Thanks again, everyone, for joining us. My name is Sam Petto. I'm the Communications Director at the ACLU of Nebraska. Muy buenas tardes. Gracias a todos por unirse con nosotros. Mi nombre es Sam Petto. Yo soy el Director de Comunicaciones para ACLU de Nebraska. The ACLU of Nebraska is a Nebraska affiliate of the American Civil Liberties Union, and we've been defending people's rights and freedoms for more than 50 years in Nebraska. El ACLU de Nebraska es la filial de Nebraska de la Unión Americana de Libertades Civiles. Hemos estado defendiendo los derechos y libertades de las personas durante más de 50 años en Nebraska. One of our focus areas is immigrants' rights. The promises of due process and equal protection embodied in our Constitution and Bill of Rights apply to every person in the United States, regardless of immigration status. Uno de nuestros áreas de enfoque de, es de los derechos de inmigrantes, las promesas de debido proceso y protección igualitaria incorporadas en nuestra Constitución y Declaración de Derecho se aplican a todas las personas en los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Immigration, of course, has been a central focus over the last few weeks with debate in Washington on a bill that the ACLU opposed. We also saw governors, including Governor Jim Pillen and Governor Kim Reynolds, expressing support for a Texas border enforcement operation that faces serious allegations of civil rights and human rights violations. La inmigración ha sido un foco central en las últimas semanas con debates en Washington sobre un proyecto de ley al que ACLU se opuso y gobernadores también mismos, incluidos el gobernador Jim Pellan y la gobernadora Kim Reynolds, expresando su apoyo a una operación de aplicación fronteriza de Texas que enfrenta serias acusaciones de violaciones de derechos civiles y derechos humanos. And during all this, not enough focus has been on immigrants' experiences, and that's where our project comes in. Durante todo esto, no se ha puesto suficientemente atención en las experiencias de los inmigrantes, y aquí es donde entra nuestro proyecto. We spent roughly a year watching hundreds of cases and investigating what's happening at the Omaha Immigration Court, a court that's already known as one of the nation's toughest for asylum seekers in the nation. Nosotros en, hemos hecho un esfuerzo de aproximadamente un año para observar cientos de casos e investigar lo que está sucediendo en el Tribunal de Inmigración de Omaha, un tribunal que ya es conocido como uno de los más difíciles del país para los solicitantes de asilo. And I will hand things over to Dylan, the lead author on the new report, to explain what we found. Ahora voy Thank a pasar you, el micrófono a Dylan, el autor principal de nuestro info, nuevo informe que detalla los hallazgos. Gracias, Sam. <laughs> uh, my name is Dylan Severino. Uh, my pronouns are he, him, and I am the Legal Immigration Fellow at the ACLU of Nebraska. Mi nombre es Dylan. Mis pronombres es el o de él. Y yo ahorita estoy haciendo un fellow en esta organización. The Constitution and federal law guarantees a full and fair removal hearing, also known as a deportation hearing. For this to be true, due process must be provided. La ley federal garantiza una audiencia de remoción completa y justa, también conocida como audiencia de deportación. Para que esto sea cierto, se debe proporcionar debido proceso. Over the last year, we watched more than 500 cases in Omaha Immigration Court, which primarily hears cases of people living in Nebraska and Iowa. Durante el último año, observamos más de 500 casos en el Tribunal de Migración de, de Omaha, que principalmente escucha casos de personas que viven en Nebraska y Iowa. We found judges are routinely compromising people's due process rights. Our new report outlines four major areas of concern. Descubrimos que los jueces rutinariamente comprometen los derechos de debido proceso de las personas. Nuestro informe destaca cuatro áreas principales de preocupación. First, the short duration of these pretrial hearings. The average observed hearing ran under four minutes, a very short amount of time to cover all of a hearing's required steps. Primero, la corta duración de estas audiencias previas al juicio. La audiencia promedio observada duró menos de cuatro minutos, un tiempo muy corto para cubrir todos los pasos requeridos de una audiencia. Second, rights advisement. Judges advise people of their rights in only 18% of the observed hearings. Most often, this involved reading rights to everyone in a group instead of individually. Segundo, la notificación de derechos. Los jueces informaron a las personas sobre sus derechos solo en el 18% de las audiencias observadas. La mayoría de las veces, esto implicaba leer los derechos a todos en un grupo en lugar de individualmente. Third, deficient interpretation. 
Immigration courts are required to provide interpretation in the preferred language of the individual appearing at a hearing at no cost to the individual. The court frequently failed to provide Central American indigenous language interpretation to those who needed it. Tercero, interpretación deficiente. Los tribunales de inmigración están obligados a proporcionar interpretación en el idioma preferido de la persona que comparece a una audiencia sin costo alguno para la persona. El tribunal frecuentemente no proporcionó interpretación en lenguas indígenas de América Central a aquellos que la necesitaban. Finally, in about one in five observed hearings, the individual is not represented by an attorney, which means statistically speaking, they are far less likely to be successful in their case. Finalmente, en aproximadamente una de cada cinco audiencias observadas, las personas, la persona no fue representada por un abogado, lo que significa estadísticamente que es mucho menos probable que tenga éxito en su caso. These findings demonstrate that the court is failing to universally provide due process. Immigration court judges make consequential decisions, often with life or death consequences, and it's critical that they provide immigrants full and fair participation in their own hearings. Estos hallazgos demuestran que el tribunal está fallando en proporcionar universalmente el debido proceso. Los jueces del Tribunal de Inmigración toman decisiones trascendentales, muchas veces como consecuencias de vida o muerte, y es fundamental que proporcionen a los inmigrantes una participación plena y justa en sus propias audiencias. One of the attorneys who represents people every day before this court, Brian Blackford, graciously agreed to share some of his experiences to provide more of an inside picture. Brian? Good morning. Uno de los abogados que presenta a personas uh, todos los días en, ante este tribunal, Brian Blackford, amablemente aceptó compartir algunas de sus experiencias para proporcionar una imagen más interna. Brian? Gracias. Good morning and, and thank you. Yes, my name is Brian Black from a local immigration attorney at Blackford Law LLC. Muy buenos días. Mi nombre es Brian Blackford. Eh, soy un abogado de inmigración en L Blackford Law LLC. And as Dylan mentioned, all immigrants, regardless of their immigration status, are afforded due process rights and the implications of not providing the, those rights do come with life altering consequences in such a complex system where then result could uh, be deportation, separation from their family and their community. Como Dylan lo mencionó anteriormente, este de proceso debido se tiene que generar para que se eviten las consecuencias como por ejemplo deportación y la separación de sus familias. Fortunately, when our, uh, immigrants have attorneys like myself, we can often advise them of their rights and perhaps waive them if necessary because they were fully explained to them ahead of time. But Often that's not the case with immigrants who do not have attorneys, and this is something that, as an attorney, that it's in court quite often, I've witnessed firsthand. Y desafortunadamente, uh, en muchas ocasiones no existen abogados que les puedan hacer ciertas recomendaciones, sino que en caso de que nosotros estuviéramos ahí y pudiéramos asesorarlos y evitar cuestiones como, por ejemplo, la deportación. Just a few weeks ago, for instance, I was in court and waiting for my client to arrive and another client who did not have a representative was before the judge and she asked questions of that judge who seemed very exasperated and annoyed that she was doing so, um, despite, again, the judge's obligation to provide her with her rights and what she needed to prepare for in the future up to and including needing to hire an attorney, ideally, um, and the consequences of failing to appear at a future hearing and apply for relief from removal or deportation. Hace unas semanas estaba en corte y estaba con una de mis clientes y otra de las personas que estaban ahí no tenía representante y estaba muy exasperada porque estaba haciéndole preguntas al juez para poder ver su, cuáles eran las op opciones que ella tenía para evitar la deportación. This hearing dared to go beyond about the three minutes average that uh, the ACLU spoke of. Um, and I do think that we do have a lot of immigrants that are in the court system. We do have too few judges, but that should be no excuse for not providing proper rights advisements to clients in removal proceedings, especially those who do not have the luxury of having an attorney at that point in time. Como lo había mencionado anteriormente, las auditorías eran aproximadamente de tres minutos en promedio. Medio, y muchos de los individuos, hay muchos individuos que están dura, pasando estas circunstancias y tenemos muy po pocos jueces, pero no es eh, excusa para que no se esté haciendo el debido proceso. For those reasons, 
I strongly advocate, I know my colleagues do as well, that the Omaha Immigration Court provide individualized rights advisements, proper interpretation services for those that require them outside the Spanish language, and hopefully working towards a program where they can immigrants and removal proceedings can be provided representation at low or no cost. Por esas razones, eh, es importante que haya su adecuada interpretación fuera del lenguaje español, eh, por lo que se tienen que mejorar las leyes para que esto pueda generarse para las personas que hablan otra lengua. I appreciate your time today and let me speak on behalf of our immigration bar and my personal experiences uh, as an inter immigration attorney these last several years before the Omaha Immigration Court. Aprecio mucho su tiempo y les agradezco que me hayan permitido hablar por parte de la organización que yo represento y por parte de la Corte de Inmigración. Rose. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rosángela Godínez y mi pronombre es ella. Y soy la directora legal de la Unión Americana de Derechos Civiles o la ACLU de Nebraska por sus siglas en inglés. Good morning, my name is Rosa, and uh, my name is, uh, my pronouns are ella, o de ella, y también trabajo aquí en ACLU Nebraska. También soy orgullosamente hija de inmigrantes. I'm also a proud daughter of immigrants. Antes de unirme a la ACLU de Nebraska, yo era abogada representando a inmigrantes del centro del estado en casos de inmigración, al igual que nuestra directora ejecutiva, Mindy Rush Chipman. Creo que puedo decir por parte de las dos y por nuestra experiencia trabajando con inmigrantes que el tema de derechos de inmigrantes es un tema de alta prioridad para la ACLU de Nebraska. I'm so sorry, I, I got uh, distracted. Could you repeat that again, please? Antes de unirme a la ACLU de Nebraska, yo era abogada representando a inmigrantes del centro del estado en casos de inmigración, al igual que nuestra directora ejecutiva, Mindy Rush Chipman. Creo que puedo decir que por parte de las dos y por nuestra experiencia trabajando con inmigrantes, el tema de los derechos de los inmigrantes es un tema de alta prioridad para la ACLU de Nebraska. So before joining, I was also representing uh, uh, immigrant clients are, as our executive director. And as I can, we can both say that this is a tremendously important issue or topic that we should be talking about. Para nuestra organización, es bastante importante estudiar lo que está ocurriendo en el Tribunal de Inmigración de Omaha, ya que es la corte que determina si una familia puede mantenerse reunida o separada que determina a veces la vida entera de muchos de nuestras familias, vecinos y amigos. Y no solo de las personas aquí en Nebraska, pero en estados cercanos, incluyendo Iowa. For our organization, it's re really important to talk about this issue. Um, and not only for here in Nebraska, but also in surrounding like Iowa. Parte de nuestra misión como organización es preservar los derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos que aplican a, para toda persona sin importar su estatus migratorio. Part of our mission is just to make sure that um, the same rights are applied to individuals independently of their immigration status. Y lo que hemos observado con este proyecto es que el sistema de inmigración no está funcionando para nadie. Cuando instituciones como el Tribunal de Inmigración de Omaha, con decenas de miles de casos, está violando los derechos constitucionales de los inmigrantes. I am so sorry. It's cutting off a lot. Could you repeat that again? And I can probably trans, I can take over here. <laughs> Um, I'm so sorry. We have observed. No, you're okay, Arturo. I know it's it's a connection. Um, so what we have observed with this project is that the immigration system is not working for anyone, um, especially when institutions like the Omaha Immigration Court, with thousands of cases, is violating the constitutional rights of immigrants. I'll switch to Spanish and then English. 
Esperamos que este reporte, nuestras conclusiones y recomendaciones reciban la atención de nuestros líderes al nivel federal, estatal y a las personas más afectadas, los inmigrantes y sus familias. We hope that this report, our conclusions and our recommendations receive the attention of our federal state leaders and to the people that are most affected, which are immigrants and our families. Lo que está ocurriendo en el Tribunal de Inmigración no es aceptable y es un problema compartido al igual que la solución que depende de todos ya que necesitamos cambios al nivel sistémico, incluyendo la reforma migratoria con un camino a la ciudadanía para los millones de inmigrantes que están viviendo en este país. What it is occurring in immigration court is unacceptable. It is a problem that is shared by all of us and the solution also depends on all of us. We need systemic change, and that includes immigration reform with a pathway to citizenship for the millions of immigrants that live in this state, in this country. Um, thank you. Thank you, Rose. At this point, we're going to open things up for questions, and I will ask Arturo uh, if the connection's okay to translate for the questioner and then the person answering. It, it should be. I'm so sorry. It's cutting. That's all right. We'll but do it. Think... <laughs> okay. Thank you. So feel free to come off mic or to uh, type into the chat if you have any follow up questions from this. Siéntanse con la libertad de decirlo o también escribirlo en el chat para que podamos responder sus preguntas. Yeah, this is uh, Josh Funk with the AP. Um, can you talk a little bit about why you decided to focus on these particular procedural hearings that uh, seem similar to like an initial appearance in, in a criminal court um, and not uh, other final hearings or rulings on deportation that come later in the process? I heard half of Okay, Rose, could you? I'm so sorry. If you caught that, that's all right. Connection. No, I did. Um, ¿Nos pueden decir por qué se enfocaron en estas cortes iniciales en lugar de las, cor las cortes que tienen que ver más con el caso que ha procedido? And Dylan or Rose, the... would like to Dylan, I think, would be best to answer. Um, yeah, absolutely. Uh, so for one thing, there's, there's a certain ease of access to um, MCHs that aren't available for individual calendar hearings. That is to say, um, there are times in individual calendar hearings where you need approval from the, the respondent, the non-citizen to be there. Um, and so it makes it much easier on like a procedural level to do MCHs, Rose or Arturo, if you want to translate that and then I'll continue on. De, debido al proceso y el acceso que no es tan fácil en cortes individuales, es porque nos enfocamos en las cortes donde teníamos más uh, acceso. Um, moreover, uh, MCHs haven't really been researched that much. Um, there's a, this is where a lot of the procedure gets taken care of gets set in place and set in stone for preparations at the individual calendar hearing, which, um, again, is more like the trial. Um, and there hasn't been a lot of research done on it. And we wanted to take a look and see how these procedural rights were being guaranteed. Nos enfocamos en estas cortes iniciales porque no ha habido mucha investigación sobre estas cortes iniciales en comparación a las investigaciones sobre lo que ha ocurrido después o cuando están en la corte final. Rose, do you have anything to add to that? I think one thing I would add is to initial hearings are also some of the most important hearings. These are the hearings where you um, you admit to certain allegations that ICE may bring. These are opportunities where sometimes you, you end up waiving your rights. I think Brian can probably speak to more of that. Um, but I think those are, there are a lot of key decisions being made in these hearings 
that lead up to the eventual determination made by the court later on. And to translate my own. Um, básicamente lo que, lo que digo es que eh, también es importante estar investigando estas puertas iniciales porque aquí es donde se determina muchas cosas, es donde muchos inmigrantes o admiten o niegan lo que está diciendo ICE, también uno puede a veces denegar todo lo que ha ocurrido y luego afecta su caso cuando uno procede a la corte final. Y, y Brian también tiene mucho más experiencia con, con estas cortes iniciales. Brian, do you have anything you want to add or should we jump to the next question? I, I can just briefly, but uh, Rose is correct. Uh, by the time you get to the individual hearing or the trial, um, if you do not raise objections or if you admit to certain things or that aren't true, certain allegations or charges of deportation, or maybe you fail to file a deadline by, or file to file an application by a certain deadline or hire an attorney, those rights are forfeited. And so it's very important that the judges actually inform immigrants upfront and in a personalized way at that master calendar hearing stage. Hi, this is Aaron Bonderson with Nebraska Public Media News. Uh, I'm wondering about if you if you all can explain a little bit about how the interpretation works for the courts over the phone. And yeah, just a little bit about that process. And, you know, if if it's for language, um, not English or Spanish, and there's not an interpreter there who speaks that specific language, how the court should should go about that. Rose, could you interpret Aaron's question? And then Brian, if you'd be able to answer. Si la pregunta es por si pudieran explicar un poco más sobre la interpretación que ocurre a través del teléfono y, por ejemplo, cuando el lenguaje no es inglés o español, ¿Quién piden que, que interprete? ¿Cómo debe la corte um, dirigir, dirigir este, este, este tema? In an ideal world, there would be, of course, in-person interpretation for everybody. Um, but that's, again, not always practical. Um, so the times where it's been a non-Spanish language and phone services are employed, it can be problematic there. I've often witnessed connection problems. Um, I've often, yes, witnessed where it was uh, a language and at, at that point in time in that given day with that service that the court uses, a person uh, was not available to interpret for an immigrant in proceedings. Um, at that point, the court is supposed to postpone the hearing and reschedule it. Um, and it just kind of depends if the person has an attorney, they, you know, that attorney can waive those interpretation services if they so choose. But for an immigrant that does not have an attorney, again, the court should be postponing those proceedings. Um, and I have seen it where sometimes it's not much time. I've seen it where it was in the morning, uh, that person was supposed to go forward in a language and that interpretation service was not available. And so they had to come back that afternoon. And even then there's no guarantee it's gonna, there's gonna be somebody available. And it's, it can be a mess, frankly. Entonces, en un mundo ideal, sí debería de haber una persona que hable, que esté interpretando para todos en persona, pero de nuevo, esto no siempre es práctico. Entonces, algunas de las veces hay una lengua que no es español y, y ambos servicios se, se emplean. Puede ser problemático porque a veces puede haber pro, he testificado en ocasiones en las que hay conexiones, problemas de conexión y de manera frecuente sí he también he visto que hay una lengua que en ese punto no está y que en ese momento del día eh, sin ese servicio no se puede hacer el uso de la corte esa persona no puede estar disponible para interpretar para un procedimiento inmigratorio en ese punto la corte debe de posponer la auditoría y después re agendarla y simplemente depende de la persona que es el abogado entonces ya sabes si el abogado puede eh, exentar esos servicios de interpretación si ellos eligen hacerlo, pero para un empleado esto no que no tiene un abogado de nuevo, la corte debería de estar posponiendo estas auditorías I know we're coming up on 10.30, uh, any other questions, we can maybe do one or two more, we want to be respectful of everyone's time 
Uh, sé que ya van a ser las diez y media. ¿Hay alguna otra pregunta? Tal vez podamos hacer una o dos más. Queremos ser respetuosos de todo el tiempo. Uh, this is Jeremy Hurley from the Flatwater Free Press. Um, I, I was wondering if the uh, authors of this report studied the time that master calendar hearings take in other jurisdictions and if they could offer um, some insights into whether those are more robust in other jurisdictions. Me estaba preguntando si los autores de este reporte estudiaron el tiempo del calendario master para las auditorías, para tomar en otras uh, auditorías y si podrían ofrecer algunas de sus perspectivas en cuanto a qué es más robusto en otras jurisdicciones. Dylan? Um, yes. So, uh, to answer it, our report only focused on the Omaha Immigration Court. Uh, we didn't have the capacity to travel to other courts to also observe their master calendar hearings. Um, as I mentioned earlier, also master calendar hearings, MCHs are very um, understudied. Um, and so there isn't a lot of research on them. Anecdotally, from um, hearing from other practitioners who have practiced in other courts, they're also very quick. Um, but I, I, I wouldn't be able to give any sort of actual data like we could give with ours as, as an on average under four minutes. I don't know what it is everywhere else, but uh, anecdotally, they're also very quick. Sí, para resolverlo, para responderte esto, nuestro reporte se enfoca en la Corte de Inmigración de Omaha. Eh, no, tendría, no tenemos la capacidad para viajar a otras cortes y también observar sus, las auditorías en su calendario maestro, pero como mencioné anteriormente, el, las auditorías, las audiencias del calendario maestro como MCH también han sido estudiadas y no hay mucha de su, información o investigación sobre ellos. Ane anecdóticamente, eh, desde una auditoría de otras practicantes que han practicado en otras cortes, también, hay, también son muy rápidas. Entonces, no podría decirte como alguna, algunos datos actuales como los que nosotros daríamos por las horas que estamos mencionando, que en este caso es un pro aproximado de cuatro minutos. Entonces, no sé si en alguna otra parte pero anecdóticamente también han sido muy rápidas. And um, I, I don't want to, um, I don't want to read anything more into that question, but I, I also do want to mention as well that um, the fact that other jurisdictions may also be quick, our, our constitutional rights aren't based on comparative to other jurisdictions or anything. The fact that the others are quick might, means that maybe some other reports similar to this one should be done in, in other jurisdictions as well because our constitutional rights are are a bar and what we've noticed in Nebraska is that it's we're we're probably under the bar and we would we should this report might be an indication that we should be taking a look at other jurisdictions as well. Y no quiero hablar muchísimo sobre por esto, pero también quiero mencionar que es que lo que pasa también con otras jurisdicciones es que también es muy rápido. En nuestros derechos constitucionales no están basados en una comparativa con otras jurisdicciones o algo por el estilo. El hecho de que otras también son rápidas significa que tal vez debe de haber reportes similares a este que se deben de hacer y, y en otras jurisdicciones también para basarse porque los derechos constitucionales están en una barra, por ejemplo, y nosotros hemos notado que en Nebraska estamos por debajo de esa barra probablemente y deberíamos también hacer un reporte sobre estas indicaciones. And I'll just add one point to the timing. While we didn't, of course, measure as Dylan said in other jurisdictions, I think it's important. And in a report you can find what is supposed to be covered in a master calendar hearing according to the United States Department of, Edu Depart Department of Justice, um, Education Executive Office for Immigration Reform. You can notice that I do a lot of education rights. I apologize, but it's EOIR if I did not say that right. Um, essentially, this is everything that has to be covered. And me just saying this probably takes about a minute or so. The immigrant's case is called for hearing. The immigration judge asks the immigrant to pronounce their name. The immigration judge asks the immigrant to announce their preferred language, that the immigrant name um, their attorney if they have one. They advise the immigrant of all their rights in immigration court. All the allegations against the immigrant ask the immigrant to deny or admit 
the allegations. Um, they asked them to choose a country um, to where they would be deported. Um, and if they refuse to select a country, they are seeking uh, where they would seek asylum, the legal reasons that the immigrant would be deported, uh, deadlines for submissions of forms, application statements, and more. They schedule the next hearing. Everything I just said, that in itself took about, and I don't expect Arturo to interpret all of that, but um, everything I just said will take time. And there is no possible way to do all of that in four minutes. Um, and I will translate it, Arturo, because that was a lot. Lo único que, que quería agregar a lo que dijo Dylan es que si sí, no pudimos observar lo que está ocurriendo en todas las cortes, pero lo que sí sabemos es que el Departamento de Justicia ha dicho lo que se debe de cubrir en estas cortes iniciales y eso incluye que la persona se introduzca, que diga su lenguaje, que diga si está representando por un abogado, si que el juez le diga todos sus derechos en la corte de inmigración, que le diga las, uh, los cargos que está trayendo inmigración, que el inmigrante admita o niegue si, si esos cargos son ciertos, que escoja un país a donde ser deportado, que escoja el país a donde requerir asilo. Uh, el juez de inmigración también pide las razones legales para deportar a esa persona también ponen fechas sobre cuándo hay que someter ciertas formas, aplicaciones, etcétera. Todo eso, y lo que acaba de decir, tal vez lo hice en un minuto, pero todo eso se tiene que discutir en estas cortes en menos de, y se ha hecho en menos de cuatro minutos. I think we have time for one last question, and of course we can be available individually or on follow-up if people need that. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta y por supuesto estamos disponibles individualmente para darle seguimiento. Um, this is Natalie Krabs with Iowa Public Radio. Really quickly, just wanted someone to comment on the backlog of immigration cases in the country and how this plays into some of the findings you found in this report. Bueno, y rápidamente, solamente yo hablo por parte del radio público y quería hablar sobre, o quería que alguien hablara sobre el, los casos que están retrasados de inmigración en este país y cómo eso entra en juego con los lo que ustedes encontraron en su reporte. Um, yes. Uh, so as the backlog gets grows bigger and bigger every day, it has not been going down. You can imagine that there's a pressure to get things done quicker. Um, however, our constitutional rights are not cannot be affected. By that, that's an unmovable object that simply cannot be infringed on for the sake of expediency. Moreover, if these recommendations are followed, uh, there'll be more efficiency in the court overall. Master calendar hearings might take longer. I'll pause for Arturo here real quick. Sí, en eh, cuanto los casos están haciendo más grandes y más grandes o bueno, la, la cantidad cada día no, se está, no está bajando. Entonces se pueden imaginar sobre la presión que estamos tratando de hacer para que se hagan más rápido. Pero aún así, nuestros de derechos constitucionales no son o no pueden estar afectados por lo que sea un objeto que no es movible simplemente porque no se puede eh, pasar por el hecho de que se quiera hacer rápido. Entonces, si estas recom recomendaciones se siguen, eh, va a haber ma mayor eficiencia en la Corte. Um, yes, so I think they'll become, if these recommendations are followed, the courts will become more efficient. As due process rights are infringed, ultimately, that comes back to retrials for the court that take up more time, more appeals, etc. If things are done correctly the first time, taking a few more seconds, and it's whatever, to make sure that it's done right the first time, it will create more efficiency in the long term. Muy bien, entonces, si se hacen estas recomendaciones y se siguen, las cortes van a convertirse en algo más eficiente debido a que se hace los, se siguen los derechos del proceso debido y no se, no, no se saltan esto. Últimamente, regresa a los, las auditorías que las cortes, en las que las cortes toman un poco más de tiempo, hay más, eh, más, más juicios, etcétera. Si las cosas se hacen de manera correcta, la primera vez va a tomar un poco de más de segundos y minutos, 
lo que sea que se necesite para que esto se haga de la manera correcta la primera vez y eso creará eficiencia a largo plazo. Dylan will close this out and then we are again available via email as needed for any follow-ups. Yeah. Dylan va a finalizar esto y luego vamos a estar eh, disponibles para darle seguimiento por correo electrónico. Yeah, but uh, first of all, uh, thank you everybody for being here for the launch of this report. Um, and I just want to bring everything back. This is a data-driven report, um, but every time we talk about immigration, um, I want us to think of our friends and families and neighbors who are immigrants and everything that they have to go through that this report shines a spotlight on. It's not an easy process. They're here to make a better life for themselves. Um, and, and the Omaha Immigration Court isn't making it any easier. So especially in like a data report like this, it's easy to forget, but we're talking about people. And thank you again, everybody for being here. And thank you for Arturo for, trans, uh, for interpreting and he'll interpret this. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar aquí por el lanzamiento de nuestro reporte y solamente quiero traer la atención de regreso a, a lo que este reporte es, está basado en datos. Eh, cada que nosotros hablamos sobre inmigración, queremos que piensen sobre sus amigos y familiares y vecinos que también son inmigrantes y todo lo que ellos tienen que pasar. Este, también, este reporte también habla sobre que no es un proceso fácil y está aquí para hacer la mejor una mejor vida para ellos. Están ellos aquí para hacer una mejor vida, vida para ellos mismos. Y la Corte de Inmigración de Omaha no lo está haciendo nada fácil. Entonces, especialmente eh, en un, los datos de un reporte como este. Es fácil olvidar que estamos hablando de personas. Y bueno, solo quiero agradecerles a todos otra vez por estar aquí. Y gracias, Arturo, por hacer nuestra interpretación. Thank you, everyone. Please reach out if you have follow-up questions. We appreciate you making time.